Բարի առավոտ բոլորին, բարը ձեզ, մենք ուղիղ եթերում, ենք նոտ է եմում, տակ, շադրություն դա արցրեք երկար սպասված եթերեր, իրականում երկար սպասված եթերեր, որով ետև մին է այսի են նախապատրաստելու համար պաստոր են մի փոքր ավելի շատ ժամանակ է տանում կան մի ինն է, ինչ չիշն է, չիշտը մենք ես անգամ որոշեցինք մի փոքր ավելի հետաքրքիր եթերը կազմակերպել, կան միշտ անում ենք կարող է զարմասնել իր գնորդներին, ես ներողություն եմ խնդրում իրականում մեր եթերը պլանավորված էր, որպիսի, որ մենք անեինք երկու որ առաջ, երեկ որ առաջ, բայց հերթերի անդաթարությունը ուղայքի չի թողում, բարես բունի մաստով չենք ասնում, լիարժեք նախապատրաստվել և գնանք առաջ, ուրիշ ճանապար չկա, դե ծանութացեք սա մի ութ ներղություն, մի ինը, կսյանումի մի ինը էս է տարբերակնա, իսկ սա կսյանումի մի ինը, մենք դրել ենք իրեր կողք, որպիսի կարողանանք իդյալական համատականներ ներ բյուջետային գնի սահմանում, այսինքն ունենալով ոչ ավել կան 220-20 կանի հազար դրամ, եթե չեմ սկալվում, առաջարկում են վլագմանային սմարդվոնների տարբերակ, առաջարկում են վլագմանային պրոցեսր, առաջարկում են ռամ շատ իշողություն� են գաղափարին, որ 48 մեկապիկսել կամերա լինելու են նաև էս տեղ, չպես փորձծուց է տալիս, սա մի ինը էս է տարբերակն է վանտաստի գեղեցիկ սմարդվոն ու շադրություն դարցրեք, իրականում շատ գեղեցիկ սմարդվոն են ստացի Երկե ստիքերները հանելու պարագայում ավելի գեղեցկությունը կկար հնարավորություն կլինի ավելի լավ գնատել և առասարակ, առասարակ, ծանութանալ, հասկանալ, ինչ է սա, ինչ ինչ սմարդվոն է սա, ասեմ ձեզ սմարդվոնը կսյանումի մի ինը էս է տարբերակ ունի բավական մեծ կանակի առանձնահատկություններ, որոն նրան տարբերելու է իրականում առանձնացնում է բոլոր մնացած բոլոր վլագմանային սմարդվոններից, նույնիսկ ասուսի նման հրաշկ սմարդվոններից վլագմանային սմարդվոն, որը որ ունի իր մեջ ամեն ինչ վլագման կոչվելու համար և մի եվ նույն ժամանակ չունի վլագմանային գին, այսինքն այն առաջարգվում է 200 այս պահիդրությամբ, այս պահիդրությամբ հիմա Մայսի 13 նա առաջին եվրոպական խմբականակ, նա սա պաշտունապես եվրոպայի համար արդադրված խմբականակ, նեն էր մուծված է գերմանիայց, ունի գերմանական երաշխիքի տարբերակները, անվանական երաշխիք ինչ չիշն է չիշտ է և համատականները երաշխիք հային պայմանների անցկացնելի սմարդկանց մոտ ուղակի կատաստրովիկ բարձեր զարմանք է առաջանում, երբ նրանք իրականում տեսնում են, որ ինչքան տարբեր են չինական և եվրոպական հավակման որակները և երաշխիքի պայմանները, ուստի հերթով գնյանք առաջ, այսօր կներկացնենք առաջին վիդյոն, որտեղ կսյամոմի մի ինը էս են ե 
և Xiaomi Mi 9 SE եվրոպական տարբերակի առաջին խմբականակը 664 տարբերակով առաջարկվում է մեզ մոտ արդեն 209000 դրամ տարբերակով եւ 628 տարբերակը ընդհանուր է 15000 դրամ է ավելի թանկ ի միջած ուշադրություն դարձրեք ապարեկի պայմանները նույնպես շատ լավն են այսինքն 224000 արժեցող 128 գիգաբայթի շողությունով տարբերակը ամսական ունի ամսավճար ընդհանուր է 10240 դրամ երկու տարվա ապարեկի պայմանների դեպքում պայմանի դեպքում Եվ դա հանդիսանում է բավական լավ տոկոսադրույք հաշվի առնելով այսինքն ոչ մեն տոկոսադրույք այլ սա առհասարակ հանդիսանում է բավական լավ առաջարկ հաշվի առնելով թե ինչ հնարավորություններ էստեղ ունենք նախ սկսենք սկսենք պրոցեսորների տարբերությունից ուրեմն ոչ միայն անցկացնենք համամատականներ այլ նաև անցկացնենք զուգահեռներ իրատեսական զուգահեռներ որպիսի որպիսի ձեզ հեշտ լինի ընտրություն կատարել որ սմարթֆոնն եք դուք նախընտրում սկզբից պետք է նշեմ առաջին տարբերությունը որ տեսնում ենք դա չափերի մեջ է 597 ձյում ունենք Xiaomi Mi 9 SE-ի տարբերակում եւ 63 ձյում եթե չեմ սխալվում 63 համարյա 64 ձյում Xiaomi Mi 9-ը ֆլագմանի տարբերակում Mi 9-ը ֆլագմանը համալրված է 6 6 GB RAM 64 GB հիշողությամբ տարբերակով կոնկրետ էս մեկը որը որ մենք տեսավորում ենք իսկ նույն ձևով Mi 9 SE-ն 6 64 տարբերակն է մեր մոտ ներկայացված մոնիտորները երկու պարագայում էլ Full HD+ են Երկու պարագայում էլ եթե չեմ սխալվում AMOLED են, Super AMOLED են, ավելին ասեն, ինչպես ես ես տեսնում եք, տեսեք իրենք գրեթե նույն որակի են, այսինքն այստեղ եւ անզեն եւ զինված աչքով ոչ մի տարբերություն չի լինի, մենք հատուկ նույն նույն թեման ենք դրել երկու տեղներ, որովհետեւ տեսնեք, որ ոչ մի տարբերություն որակների մեջ չկա եւ սա նաեւ խոսում է նրա մասին, իհարկե դրա պատճառներից մեկն է, որ երկուսն էլ Գերմանիայից են բերել, երկուսն էլ նույն շուկայի մասին է, նույն շուկայի համար է արտադրված ես բոլորի հարցերին կպատասխան եմ ընթացքում ուղղակի մի փոքր ներկայացնեմ եթե մի փոքր լսեք բոլոր դետալները ներկայացնելու եմ ամբողջությամբ երկուսն էլ համալրված են նույն գրեթե նույն որակի դիմային կամերայով եւ շատ կարևոր փաստ երկուսն էլ ունեն յետևից զինված են 3 կամերաներով տեսեք ուշադրություն դարձրեք երեքն էլ իհարկե ասեմ այստեղ կա տեխնիկական որոշակի տարբերություն իրենց մեջ որովհետեւ երկու կամերաներն էլ հայտարարված են որ 48 մեգապիքսել են եւ այստեղ իսկապես տեղադրված են 48 մեգապիքսել անոց լինզաներ սա միայն ծրագրային լուծում չի ինչպես Redmi Note 7 ու մեր օրինակի համար ուշադրություն դարձեք այստեղ որոշակի օպերատորաների տարբերություններ կան եւ ծելեկամերայի տարբերություն կա չնայած որ ձեզ ասեմ բավական բավական լավ որակի ֆոտոներ ունեն մի 9 բնականաբար պետք է ունենար շատ լավ որակի ֆոտո որովհետեւ այն զինված է այսօրվա ամենը արդիական ֆոտո տեխնիկայով ինչ ճիշտնա ճիշտը բայց հետաքրքիրն այն է որ մի 9 SE-ն գրեթե նույն որակի ֆոտոներ է կարողանում ապահովել ինչ որ մի 9 բացառությամբ որոշ դեպքերի երբ նրա երրորդ 12 մեգապիքսել անոց կամերան իր գործը ինը ոնց որ ասում են իր սև գործը անում է եւ ստանում ենք մի փոքր մի փոքր ավելի մեծ շեղությամբ նկարներ քան մի 9-ը Plus այստեղ նաև մի ֆակտոր կա, որը որ կոչվում է Snapdragon 855 պրոցեսորը տեղադրված մի 9 մի 9 ֆլագմանի մեջ, իսկ մի 9 ASM-ում տեղադրված է ուրիշ ֆլագմանային պրոցեսոր, Snapdragon 712-ը 10 նանոմետր անոց, որը որ 8 միջուկ ունի, միջին է 2.3 GHz-ով աշխատում, բավական հետաքրքիր պրոցեսորա եւ արագագործությունը դա ցույց է տալիս օրինակի համար, այստեղ պրոցեսորը կարողանում է լիարժեք սпасարկել եւ 6 GB RAM հիշողությունը եւ 64 GB-ն է կարողանում շատ արագ օգտագործել անհրաժեշտության դեպքում եւ ֆոտո եւ վիդեո են կարողանում եթե չեմ սխալվում 4K ով նկարահանել եւ բավական արագ կարողանում ենք ֆայլերի հետ աշխատել այսինքն Bluetooth-ն արագ աշխատացնում ոչ թե Bluetooth չիպ այլ առասարակ Bluetooth-ի հետ աշխատանքը եւ որ ֆայլերի մշակմանն է գնում բավական արագ ասպասարկում ինչ ճիշտն է ճիշտ է Snapdragon 712 պրոցեսորը ես վստահ եմ որ բենք դեռ բավական մեծ քանակի ֆլագմանների վրա ենք տեսնելու որովհետեւ այն անկախ ամենինչից 8 միջուկանի ամենա նոր սերնդի պրոցեսորներից մեկն է որը որ գալու է փոխարին ման որ սերնդի պրոցեսորներին որտեղ այստեղ միջարդ ասեմ նաև էներգախնայողությունն է շատ լավ հաշվարկած քանի որ ըստ միջին անալիտիկայի ըստ միջին օգտագործողի մի 9 SE-ն ձգտում է դեպի երկու օր լիարժեք 
աշխատանք ապահովելուն, կանի որ եստեղ դիսպլեի համմատաբար ավելի փոքր է և նա ունի 3,70 միլի ամպերանոց մարդկոց, մարդկոց, որը որ թեքուզ և մի փոքր ավելի փոքր է, կան մի ինում տեղադրված, բայց բավական լավ կոմպրոմիս է հանդիսանում, կամ ինչպես ճիշտ է արտահայտար շյաոմի իմ ասնագետները, կանի որ չինարենում այն ճիշտ կարթացվում է շը տարով, պապուկ շը, ինչպես ասում են, ուրեմ են, ուստի գնյանք առաջ, սենց մտքից մտքի թրնելով անընթատ բոկովոն F1 ից հետո առաջարգվող սա ամենա կոնստրուկցիվ պոպոխություններից մեկն է, որ որ արհասարակ վլագմանների և սմարդվոնների շուկայում եղել է վերջին, վերջին երեկ չոր ստարիների ինթացքում։ Ես վստահ եմ, որ Քսյամոմի մի ինը SES մարդվոնը ստիպելու է բազմաթիվ այլ արտադրողներին ներկայացնել բյուջետային սեգմենտում կամ վլագմաններից մաչելի բյուջետայիններից մի փոքր ավելի թանք, այսինքն 160-ից դեպի 250 հազարանոց սեգմենտում ներկայացնել էապես Նու, ես նույն եսք չեմ վախենա ասեմ բավական հզուր սմարդվոններ, որոնք որ մեր կենցաղի մեջ կարողանալու են լավ պոպոխություններ, դրական պոպոխություններ մծնել և ոչ թե ուղակի պատմելով նրանց մասին, այլ կամ ապահովելով կային պայմաններ իդյալական չեն։ Մի խոսքով, հանցնենք առաջ, ուրեմն սկսենք ձեզ ներկացնել նախ պարամետրերը, նախ նորից ծանութասնեմ ձեզ Սակսյանում մի մի ինը SES սմարդվոնն է, որը ունի 597 ձյում ճապ, որտեղ կա Full HD Super AMOLED էկրան, որը ապակի է, ասեմ ձեզ, որ հավակված է գորիլա գլաս 5 ստանդարդով, և եթե չեմ սխալվում, հետևի մասը նույնպես ապակի է պատ է, այսինքն սմարդվոնը չի վախենում հարվացներից, ավելություններից մեկը։ Տեսեք, այս մարդվոնը առասարակ մի փոքր չապերով տարբերվելու հիմնական պատճարը, ես ոչ թե ենթադրում եմ այլ աստ կսյանումի մասնագետների նրա ունիվերսալություն նապահովելու մեջ է կայանում։ Ժամանակակից աշխարը գնում է դեպի ավելի մեծ սմարդվոններ։ Դա ճիշտ է, բոլորս նախդրում ենք ավելի բարցեր, ավելի մեծ էկրան ունենալ, ավելի լավ գույներ, ավելի լավ վոտոներ, ավելի լավ վիզուալ տեսադաշտ ունենալ, և դա ինչով է պայմանավորված, ասեմ ձեզ շատերս ենք սոշլ մեջայում, � հետաքրքիր նյութեր, ինվորմացյոն նյութեր, որոնք որ ավելի են հետաքրքրում կեզ և այդ պարագայում բնականաբար կեզ պետք է ավելի, ավելի բարցր, ավելի մեծ որակի, ավելի լավ որակի մոնիտոր, որպիսի դու չէ ձանձրանա սմարդվոնի առաջ, ենպես ինչպես որինակ ասենք ձանձրանում ես շատ փոքր դիսպլեի ունեցող սմարդվոնների առաջ, կանի որ կամ ասենք շատ մ Այն արտադրվել է այն չապերով, որոնք որ հարմար են կալ է ասել աշխարի բնակչության 60-65 տոքոսի ձերքերի չապերին, կանի որ նրանք այնքան մեծ չեն, որպիսի մեկենայի ղեկին դժվարանակ նրանից ոգտվել և նրանք բավական ունիվերսալ չապի սմարդվոն։ Այսինքն 597 ձյում ունենք, ունենք Full HD+, և ինչպես տեսնում եք, նույնիսկ փոքր ձերքերով մարդիկ, միջինից փոքր ձերքերով մարդիկ, կարողանում են այսպես ասաց ծայրից ծայր էկրանից ոգտվել առանց դլրացիշ բարդությունների շատ հարմարա, բոլոր կոճակները հասանել են, սմարդվոնը առասարակ ոգտագործել է շատ հարմարա լինում, հենց հենց առաջին հերթին չապերի պատճարով։ Եկրորդ առավելությունը, որ մենք եստեղ ունենք միանշանակ առագագործություննը, եկեք մենք ծույստանք ձեզ անտուտույի արդյունքը, 
գինացինք առաջ ցույցենք տալիս անտուդույի արդյունքը տեսեք մենք անտուդույի տեսքը քանի որ տեվում է մի քանի ռոպե մինչև եթերը սկսել նենք կատարել եւ արդյունքը ինչպես տեսնում եք 177000 միավոր է հավաքել որը որ խոսում է նրա մասին որ սմարթֆոնը արդեն միջին 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 դասի պրոցեսոր չի չի օկտագործում այլ շատ ավելի բարձր է միջին դասի պրոցեսորներ են հիմնականում սահմանափակում են մինչև 130000 միավորներով Snapdragon 636 660 պրոցեսորները ոչ ավել քան 140000 միավոր էին առասարակ հավաքում իհարկե տեսեք այստեղ մենք մի 9-ի պարագայում ունենք Snapdragon 855 որը որ ամենա հզոր պրոցեսորն է որը որ այսօր արտադրվում է սմարթֆոնների համար եւ մենք այստեղ ունենք 372000 միավոր ինչը խոսում է նրա մասին որ մենք այստեղ կարող ենք խաղալ այսօր ու ամենա հետաքրքիր խաղերը անել գրաֆիկական ռեդակցի ռվնյա հենց սմարթֆոնի մեջ մի անգամից ֆոտոները ավելի արագ են ապրաբոտկալ լինելու մշակվելու նույնիսկ տեղում երբ ասենք ինչ որ օրինակ Google-ի ծրագրային ապահովում ենք օկտագործում ապլիկեշնը ֆոտոների համար եթե չեմ սխալվում աշխատանք իրականում ինչ որ կարող է կատարել հեռախոս կարող է կատարել հենց այս հերախոսը ինչ որ նախատեսված է հերախոսի համար իսկ այս պարագայում մենք ունենք լուծում որը որ առհասարակ ինքը իր տեսակի մեջ հանդիսանում է ունիկալ ասեմ ինչով սմարթֆոնը ունի բավական բավական ունիվերսալ ծրագրային ապահովում այստեղ աշխատում է MIUI 10 եթե չեմ սխալվում եւ Xiaomi Mi 9 S Yen MIUI 10-ի պարագայում ապահովում է ֆանտաստիկ արտադրողականություն ինչ ճիշտ է ճիշտ է մենք դա ցույց ենք տալու մյուս եթերներից մեկի ժամանակ թե ինչպես է կարող անալու սրանով խաղալ խաղեր ես գիտեմ որ շատերը դիտողներից խաղեր առասարակ սմարթֆոնով չեն խաղում բայց խաղի խաղը խաղալու արագագործությունը ցույց է տալի սմարթֆոնի ռեալ աշխատանքի արագագործությունը եկեք սա անվանենք ինչ որ բենչմարկ եկեք սա անվանենք ինչ որ ցուցանիշ եկեք սա անվանենք ինչ որ մրցույթ որտեղ հաղթում է Հաուրիոթանասունյոթազար ապահովող պրոցեսորը, որը որ ինքը իր տեսակի մեջ հանդիսանում է ամենա կալի ասել գին որակ համադրություններից, ամենա հաջողվածներից մեկը, երբևից է արտադրված պրոցեսորներից։ Եվ ես վստահեմ որ Snapdragon 712 պրոցեսորը տեղադրվելու է դեր բավական մեծ քանակի պրոցեսոր, այսինքն սմարթֆոնների վրա, հաջող սմարթֆոնների վրա, որտեղ դու կարող եք ունենալ այն առավելությունները, ինչ որ ունի այս բիզնես դասի սմարթֆոնը։ Business Dasi smartphone ինչու ենք անվանում անընդհատ կրկնում եմ որ ինքը Business Dasi է որովհետև իրականում նա արտադրված է Business Dasi ոչ թե մարդկանց այլ առհասարակ Business Dasi կենցաղի համար Այստեղ ներառված է ամեն ինչ ինչ որ պետք է ունենալու արագ եւ միևն ու ժամանակ մաչելի լուծում որպես եթե անվանենք տեսեք նախ առաջինը նշեմ որ մատնահետքը այստեղ արդեն ներառված է թաչի մեջ եւ խնդրում եմ Մանուկ ջան ցույց տաս ինչքան արագ է մեր մոտ այս ամեն ինչը աշխատում ուշադրություն դարձրեք հիշում եք չէ մենք համամատական անցկացրել ենք որոշ այլ բրենդերի հետ եւ այս թաչերը աշխատում են համամատաբար ավելի դանդաղ սեղմում ես սпасում ես մինչև կճանաչի հետո նոր բացվում է Իսկ այստեղ մենք ունենք գրեթե նույն արագությունը ինչ որ մի 9-ի պարագայում է։ Ուշադրություն դարձրեք, հիմա երկու տեղն էլ կբացի, ուշադրություն։ Զգացիկ տարբերությունը։ Իհարկե այստեղ Մանուկը մի փոքր ավելի շուտ սեղմեց, բայց ինքը աշխատում է նույն ձևով, այսինքն այստեղ թաչի ճանաչման համակարգի մեջ էկոնոմիա չեն արել։ Այսինքն չեն կարա ասենք, որ այս սմարթֆոնում բյուջետային տարբերակով թաչ ճանաչող համակարգ է տեղադրված, ինչպես արված էր որոշ բրենդերի, որոշ այլ ավելի հայտնի բրենդերի կողմից վերջերս մեր վիդեոների մեջ ցույց ենք տվել։ Գնացինք առաջ նույն արագությանների մոտավոր նույն արագությունները ունենք մենք face recognition ֆունկցիայի մեջ, որը որ դեմքը ճանաչելու, թարգմանաբար դեմքը ճանաչելու, դեմքով unlock անելու ֆունկցիան է կատարում։ Իհարկե, այստեղ պետք է մի բան նշենք, մենք դա չենք տեղադրել, բայց ուղղակի ձեզ կարող ենք պատմել դրա մասին, քանի որ փորձարկման ժամանակ տեսել ենք, որ Snapdragon 855 պրոցեսորի պատճառով այստեղ մի 9-ի պարագայում մի փոքր գրեթե 10 միլի վարկյանի կարգի ավելի արագ է ռեակցիա տալիս Xiaomi Mi 9-ը ոչ թե Xiaomi Mi 9-ը SEN։ Այսինքն այստեղ պրոցեսորի ֆակտորը իրագործ նանում է, որովհետև ֆոտոները տեղադրված են խցիկները տեղադրված են ֆոտո խցիկները տեղադրված են մոտավորապես նույն որակի։ Բայց քանի որ աջ կողմում ունենք Snapdragon 855 պրոցեսոր, որը որ շատ արագ է սпасարկում գրեթե բոլոր տեսակի հարցումները, որ դեպի նրան գնում են, այո, գրեթե կրկնակի մի փոքր ավելի արագ, մենք այստեղ ունենք ավելի լավ տեխնիկական լուծում, քան ձախ կողմում է, այսինքն մի 9 SEA-ի պարագայում, բայց պետք 
ոտքե կրկին ասեմ դա կես մի լիվարկյանի տարբերություն է շատերը դա նույնիսկ չեն լզգա եթե մենք դրա մասին չպատմենք համատականներ ճանց կացնելու պարագայում միգուցե չզգա եւ անկախ ամեն ինչից մենք ունենք այսօրվա մի UI 10-ը շատ հավանական է որ ինչպես արդեն տրադիցիա դարձել Xiaomi մասնագետները ական են որոշակի ապդեյթներ եւ Xiaomi մին S N L կարագանա, մին մին սովորական էլ կարագանա եւ իրենք կկարողանան ավելի լավ սпасարկել, իրենց ունեցած հարդվերը, որը որ ներառված է S N L։ Եթե կարելի է մենք մեջ բերում էլ ես այդ ես մտածել։ Մի քիչ բարձր մենք։ Իրականում մի UI է Xiaomi, այս պահիդրությամբ եթե ոչ ամենը արագը, տո ամենը արագ ներ ամենը արագ սիստեմաներից մեկն է հանդիսանում օպերացիոն համակարգերից մեկն է հանդիսանում դա ճիշտ է մանուկը շատ ճիշտ ներբերում է անում որովհետև Android-ը որը որ տալվում է MIUI համակարգը որը որ տրվում է Xiaomi սմարթֆոնների մեջ բացի արագից նաև հանդիսանում է ամենա կատարյալներից մեկը քանի որ ասեմ ձեզ պետք է արդար լինել ճիշտ է մենք բազմիցս ասում ենք որ եվրոպական ստանդարտի որակը տարբերվում է չինական ստանդարտի որակից, բայց մենք խոսում ենք միայն հարդի մասին, այսինքն մասերի հավաքման որակի, մասերի բրենդերի մասին եւ ոչ ավել։ Ծրագրային ապահովումը գլոբալ վերսիաները եւ չինական շուկայի համար արտադրած եւ եվրոպական շուկայի համար արտադրած նույն որակն ունեն, եթե խոսում ենք գլոբալի մասին, փաստացի դա հանդիսանում է գրեթե նույն ծրագրային ապահովումը, որը որ սпасարկում է այլ որակի կոմպոնենտներով, որի պատճառով եվրոպականները ավելի հուսալ են, ավելի ստաբիլ են, ավելի քիչ են փչանում, է ապես ավելի քիչ են փչանում եւ շատ ավելի դիմացկ ունեն, ինչը շատ կարևոր ֆակտոր է սովորական հեռախոսների օգտագործման մեջ դրան պետք է անպայման ուշադրություն դարձվի հաստատ պետք է ուշադրություն դրան դարձվի որովհետև ոչ ոք սմարթֆոնը չի գնում 3 ամիս օգտագործելու համար շարունակենք շարունակենք գնանք առաջ ուրեմն ինչ ունենք շարունակության մեջ տեսեք ուրեմն Xiaomi Mi 9-ը ապահովում է Gorilla Glass 6-որ ստանդարտ իսկ Xiaomi Mi 9 SE-ն ապահովում է Gorilla Glass 5-որ ստանդարտով եթե չեմ սկալվում այսինքն Երկու տեղ մել ունենք կրկնեմ ուղակի երկու տեղ մել ունենք Super AMOLED էկրան, գրեթե նույն կետայնությունն է, երկու տեղ մել Full HD+ ամեր մոտ ապահովված եւ երկու տեղ մել ունենք մոտավորապես նույն գույները, մոտավորապես նույն էկրանը, որակները նույն են, թաչերը նույն արագությամբ են աշխատում։ Տարբերություն ունենք ֆոտոների մեջ, ինչ ճիշտ նա ճիշտ է, մի փոքր տարբերություն ունենք, բայց մենք այսօր այդ ֆոտոները ձեզ այսօր մենք միայն մի SE ֆոտոներ ձեզ ցույց տալու, այսինքն մենք ձեզ ցույց կտանք իշքան հաջող ֆոտո կարող ենք ունենալ, լարժեք պրոֆեսիոնալ համամատականները անելու ենք մյուս եթերի ժամանակ, ասեմ ձեզ, եթե կարելի է մի հատ ֆոտոն ցույց տանք, այստեղ ուղակի եկեք ֆոտո անենք, մի 9 SE-ն ոչ պրոֆեսիոնալ տարբերակով եւ պրոֆեսիոնալ տարբերակով, այստեղ ֆունկցիա կա, ուշադրություն դարձրեք 48 մեգապիքսելի ֆունկցիան, ամբողջությամբ տեղադրված է, եթե կարելի է մի փոքր S կողմ ուղակի, որովհետեւ ինչ որ մի փոքր բարդ բան նկարենք, փորձենք զում անել եւ տեսնել ինչ որակ է տալիս, եւ սա ոչ 48 մեգապիքսել ռեժիմով իհարկե Եվ պետք է փորձենք նույնը կրկնել 48 մեգապիքսել ռեժիմով, որը որ այստեղ ներկայացված է։ Այստեղ տեղադրված է։ Եկեք համատականը անցկացնենք, սա ոչ 48 մեգապիքսելն է, ճիշտ է։ Սա 40։ Սա 48 մեգապիքսել տարբերակն է։ Ուշադրություն դարձրեք, ես հիմա փորձեմ ձեզ մոտեցնել, տարերա բավական աղոտ են, այստեղ մոտավոր 4 մետր հեռավորությունից է նկարահանումը կատարած, նորմալ լուսավորությունով ցերեկային, այսինքն ինչ որ արտասովոր բարդություններ չեն կառաջացրել ֆոտոն նկարելու համար։ Եվ կարելի է ասել, որ բավական հետաքրքիր ֆոտո ունենք, գույնային գամման բավական հաջող է, եթե մենք նրան, եթե մենք համարենք նրան ֆլագման։ Իսկ ոչ 48-ով նկարահանվածի պարագայում ուշադրություն դարձրեք, այստեղ տարբերությունը, չէ, երբ ինձ թվում մենք առանց 48-ի չենը նկարեցինք առաջին է։ Առաջին է։ Սա առանց 48-ինը, երկրորդ տարբերակը 48-ով։ 48 մեգապիքսելով տարբերակով։ Ահա, շատ բարի։ Չէ, ներողություն, ներողություն Ահա, այստեղ ցույցա տալիս, ճիշտ է, ես ուղակի շփոթվեցի, տեսեք, սա կլասիկ տարբերակն է, շատրություն դարձրեք, կա որոշակի աղոտություն, իսկ սա արդեն 48 մեգապիքսելով տարբերակն է, որը որ էապես ավելի շատ են կետերը, այսինքն զում կարողանում ենք ավելի շատ անել, կարծես թե շատ նման ֆունկցիոնալ է ավելացված, ինչ որ որակի կորուս չկա շատ զում անելուց եւ որոշակի ֆունկցիոնալ է ավելացված որը որ Redmi Note 7-ի պարագայում նույնպես հասանելի էր ուղակի այստեղ լինզաները բավական հաջող են եւ մենք կարողանում ենք ստանալ բավական հետաքրքիր ֆոտոներ նաեւ տարատեսակ լուսավորության պարագայում ասեմ ձեզ որ ճիշտ լուսավորության պարագայում շատ ավելի հետաքրքիր են ստացվում ֆոտոները 
և եւ իրականում այդ այդ լուծումները ինչ որ ներառված են Xiaomi Mi 9 SE-ում բավարարելու են բավական մեծ քանակի մարդկանց, քանի որ ստեղ աշխատում է իսկ ապես լա ֆոտոներ 3,48 մեգապիքսելը ոչ թե ծրագրային ապահովում այլ լինզաներն են տեղադրված նույնպես ասեմ որ սելֆի համար էլ բավական լավ կամերաներ են դրված 20 մեգապիքսել անոց կամերա է դրված եւ մանուկը ինչ որ մեջ բերում էր զումաներ կներեք նայ պետք է նշեմ որ մենք ֆոտոն կատարելուց չենք միացել AI-ը եւ HDR-ը Հա որպեսի որը որակը բնականաբար ավելի կբարձացնի իհարկե եւ դա անելու ենք մենք արդեն դրանք կփորձենք այդ համամատականները կփորձենք անցկացնել արդեն երբ մի փոքր ավելի ռուսերեն ասած ռազվիորնուտի անալիզենք անելու երկրորդ եթերի ժամանակ երբ ձեզ փորձելու ենք ցույց տանք Xiaomi S9 ներողություն 9 Mi 9 SE խաղերի մեջ փորձելու ենք ցույց տալ ֆոտոյների պրոֆեսիոնալ որակը մութ տեղը նկարը հանված նկարները լուսավորության լիարժեք պարագայում շատ հետ արքիր բաներ են ցույց տալու մյուս եթերի ժամանակ եւ մի փոքր ավելի շատ ինֆորմատիվ կլինի այսօր ուղակի ներկայացրեցինք որպիսի պատկերացնեք ինչ հնարավորություններ ունեն առհասարակ եւ ինչքան գեղեցիկ սմարթֆոն է արտադրել Xiaomi եւ ասեմ ձեզ որ 664 տարբերակը եվրոպականի այստեղ վա ճառում ենք եթե չեմ սխալում 209000 դրամով եւ կրկնեմ 224000 արժի նրա 128 գիգաբայթ հիշողությունով տարբերակը մեկ կարևոր տարբերություն ասեմ նույնպես մի 9 ունի Wi-Fi կամ wireless զարյատկայի հնարավորություն իսկ SE-ն եթե չեմ սխալվում օժտված չի այդ հնարավորությունով որը որ նրան դերևս համենայն դեպս չի չի պոկում կտրում տանում ֆլագմանների ցուցակից քանի որ բավական մեծ քանակի ֆլագմաններ դեր Wi-Fi կամ wireless մարդկոցի լիցքավորում ճունեն այս պարագայում ես շնորհակալ եմ բոլորին որ դիտում եք այս օրվա մեր վիդեոն սпасում ենք մեր մյուս եթերին որտեղ մի փոքր ավելի շատ դետալներ ենք ներկայացնելու հնարավոր է դա լինի 3-ոյան ժամի որպիսի կարողանանք ձեզ այդ ավելի ազատ շփվենք որտեղ սրահում անընդհատ հերթա գոյանում եւ չենք կարողանում ուղղակի եթերը այն որ ասում եմ իր լոգիկական եզրահանգմանը հասնենք Եվ ես պետք է նաև հիշեցնեմ մի բան, որ Xiaomi սմարթֆոնների եւ առասարակ Samsung, Huawei սմարթֆոնների պատվերով մոդելների վրա մեզ մոտ արդեն գործում են լրացիչ զեղչեր, ուղղակի ընտրում եք մոդելը կայքից, մոտենում եք սրահ եւ պատվերը դնելու դեպքում ստանում եք զեղչ։ Շատ շնորհակալ եմ որ մեզ հետ էիք, սпасենք մեր մյուս եթերին։ Ինչպես նաև հիշեցնեմ, որ այսօր 3-օյան սпасվում է ուղիղ եթեր ամենահզոր համակարգիչը սուպեր համակարգիչ է ներկայացվելու Note M-ում 3.9 միլիոն արժեցող մոտավորապես, եթե համակարգիչների սիրահար արեք, անպայման խորհուրդ կտամ դիտեք եթերը, դեռ չեմ ասում ստեսուն ձեզ, ասում եմ դեռ առայժմ։ 